前进，前进，哎哎哎，前进，我再给你送送同学来。哎呀，哎呦，你看，这还满着呢，有备无患。哎，没事没事没事，谢谢啊，谢谢。有有，就是，呃，对不起，我我刚才正在干活。哦，啊，哎，你好像跟上次不一样了，你。啊啊，呃呃，一样一样一样。哦，你的腰。腿好了吗？呃，没事儿了。哦，好<笑>、啊，就这样，就这样。谢谢谢谢啊。那那我走了啊。呃、啊，哈、啊、大哥，哎，你再等一下，您坐一下，我还有点事儿。啊，呃，坐坐。哎，坐。好。好。哈、啊、大哥，吃点葡萄吧。哎呦，这么客气，哎，你你真是太客气了。这是您上次落在这儿的东西。哎呦，我说嘛，我在家里找了老半天没找着，哦，原来忘这儿了。哎呦，我这记性。哈大哥，真是。上次的事儿真是谢谢你了。哎呀，谢谢谢谢。哎，贾小姐，嗯，你怎么从农村到城里来当佣人呢？我看你的气质，一言难尽呢。怎么了？出什么事儿了吗？别提他了。嗨，有啥事儿你不能跟我说吗？说不准，我又能帮你解决呢。哈大哥，这事儿你可帮不了。不会吧？你知道我啥事儿我都懂一点。我丈夫，他有了第三者，你说这事儿你能帮吗？我要跟他打官司。这这这这事儿我帮不了。俗话说那个，清官难断家务事儿，更何况我一个小小的送水员了。不过。有一点，咱们相同的。你老婆也有第三者了。嗨，比这还糟糕呢。怎么会呢？我就给你打个比方吧，那个电影《农奴》，你看过吗？看过。强巴。我比那强巴还强巴呢！我一点自由都没有。太过分了。我每个月的工资，如数上交，一分钱不能剩下。太折磨人了，这这这经济上的压迫，我觉得呢，可以忍受吧。可是精神上的折磨，我使人太痛苦了，真是。他跟我和女儿定下一个作息时间表，几点上班，几点回家，都规定的清清楚楚。万一分钟都得仔细的盘问。晚上，不能出门，不能交朋友，啊，更不能交女朋友了，呃、啊，甚至那上大街，连别的女人都不能看上一眼，呃、啊，就是要看你也不能超过三秒钟。还、哎、有，不能有自己的隐私权，我所有的信件他都要先拆，他先审查呀。哎呀，哈大哥。你说的这个怎么那么像我的一个女朋友啊？她就这样，我就看不上她这一点儿，你知道吗？我认为，就得给男人自由，是吧？那管他们，不能像管小猫小狗似的，对吧，哈大哥？哎呀，贾小姐，你你你真是太善解人意了，你。我是天涯沦落人，我的，我们都是天涯沦落人。唉，杨小姐，西普金说过，假如生活欺骗了你，不要悲伤，不要泄气。我一定得走了，我真的走了。哎，哈大哥，呃，你怎么那么着急啊？人家夏家，他等着我，这会儿送水去啊。哦哦，晚了，他人就走了。哦哦哦，呃，那，嗯，哈大哥，嗯，哎呀，真希望你没事多坐会儿，咱们多聊会儿天吃点葡萄。啊，哎，啊，对了，呃，晚上我不太忙，如果。你想吃葡萄，呃，聊聊天什么的，你就呼我
啊。啊，对了，那上次我不是给了你一张名片给你吗？有有有有有。好，那唬我啊？啊啊，那我走了啊。哎，哈大哥，嗯，没事啊，千万小心啊！现在车子比较多，呃，交通安全这个一定要注意啊！好好好，哎呦，这这小……哦，等等，好，再见，再见啊，再见。好。小姐。我找到证据了！哎呀，你快拿出来看看，快，看，你看看，看看，哎呀，哎呀，真不要脸，还穿内衣照相，这哪是内衣，是泳装。什么泳装？那就是搞腐败拉干不下水的衣服。谢谢。玉环，这个女的是谁呀、啊？哎呀，那个小妖精吗？你是说许思思啊？啊、嗯，可是谁能认得出来是她呀？我只看到了一个女人的身体而已，这个不能当证据。为什么？你把她的脸都戳烂了，律师、法官怎么能能认出来是她呢？这个不能当证据。玉环，你怎么那么冲动啊？我生气呀、啊，再生气。你也要忍着呀，是不是？你看吧，好端端的证据，这样你就可以毁了，不是？我们还要重新备战。哎呀！新鲜，你看这连同什么花样都挖出来了。这些脏男就差卖活人呢。这不是吗？你看，那十七八岁大姑娘站在橱窗里头，那太伤风化了。是啊，哎，走走走，不看有什么好看的？商业运作。小姐，你这招以后可不可以？今天才刚开始，好戏还在后头呢。嗯，就怕这好戏演不下去了。你看，看热闹的人多，下手的人少。我敢肯定，过几天，俏美人的内衣一定会卖断的、嗯。我想要是能收回租橱窗的钱就差不多了。潘总，要不，咱们两个打个赌？赌什么呀？一辆跑车？玩具车？我有那么小儿科吗？好了，小姐，别开玩笑了，咱们可是秘书对策。潘总是怕我拿不出一辆车的钱吧？就算你拿得出，我也不忍心让你倾家荡产。我都不怕，你还怕什么？你真的想赌？当然。你敢不敢下赌注？连饭都不想做了。我又不是你的保姆，你自己不会做呀。哎，你今天怎么了？你绷着个苦瓜脸给谁看？不想看就别看。我是不想看。你老在我面前晃，我能不看吗？那就把眼睛闭上。乔玉环，你甭跟我来这套。我辛辛苦苦还不是为了这个家？谁知道你心里为了谁呀？那我为了谁？为了谁，你自己心里最清楚。
。好，好，好，你要认为我有什么事儿，你就拿出证据来。没有证据，你别给我胡搅蛮缠。嗯，早晚的事儿你等着吧，只是包不住火的。你现在就会说这句。我告诉你，你要觉得过不下去，咱俩就散。嗯、想激将我，套我的话，没门儿。那你想怎么着？就这样，过不下去也过。你不让我舒服，你也别想舒服。好，我奉陪到底，咱们看谁能熬过谁。喂，锦华酒店吗？啊，我要送餐。龙湖花园 B 座幺零幺，嗯，我一个人吃。什么菜我不知道，有什么好的送什么。不给做饭咱也有的吃。哼，帝国主义的封锁是没有用的。装那么多电话干嘛呢？又不是电话局。你想啊，有孩子要打个电话，我想上上网，那一部电话多不方便啊。谁呼你？不知道，这号码不熟悉。哎，那你给谁留个呼气号码？客户啊。留给客户干什么？送水呀、啊。送水？你送什么水？啊不，哎、啊、不是不是不是，呃是这样的，呃这个客户要水呢，他就汇总到我这儿，然后呢我就分配那个送水员给他们送去，哎、呃、哎、呃、我回个电话啊。那我先去洗个澡啊。嗯、喂，谁呼我？啊大哥。呃，你小贾。啊、喂小贾，哎你好你好，哎我刚吃过饭。我现在特别想跟你说话，小贾，小贾，你怎么了？你怎么了？说呀！哎，哎，小贾，小贾，你你别哭啊！你现在在哪儿？我现在在好心情酒家对面的街心花园里。哦，好好好，那这样吧，呃，你在那儿等我啊，我尽快赶到，你千万别走开啊！好。爸爸，哎，你要出去啊？对，爸爸单位上有个病人病得很重，还有危险吧？就是危险的，所以我得赶紧去啊。哦，对了，待会儿替我向你妈妈请个假，好吗？啊、记住啊，一定要请假。哎呀，爸爸，哎、你太着急了。哎，那，来，我来帮你洗几个碗。哎，好。哎呀，我的乖女儿，你可记住了啊，这个，这个。打碎碗的事儿，千万别跟你妈妈说啊！我知道。哦、哎，太好了，女儿，我我这个买好吃的。嗯，小佳，你可千万不能这么想。生命是宝贵的，生活是美好的。山穷水复，疑无路；柳暗花明，又一村。条条大道通罗马。在一起的，我哈德们永远做你的坚强后盾。如果需要，我可以为你献出我自己的生命。总之，我的意思是，生活中没有跨不过去的坎儿，没有趟不过去的河。你要有信心
，有决心，有恒心，有善心，有热心，反正不能失去信心。哈大哥，听你这么一说，生活中的烦心事儿一下子少了许多，心情也好了很多很多。啊，那我希望你经常心情不好。啊，为什么呀？这样我我,我就可以。经常来开导你了。哎呀，哈大哥，你好幽默啊！哎，哪儿呢？哎，哦，我妈妈。嗯、哎、嗯。啊、哎哦，那你给她回个电话啊，不用，不用，呃，她她没什么的。啊。你说你爸怎么还不回电话呀？我怎么知道？嗯，哎，死了死了，那我给他再打一个啊！哎哎，再来一次！哎呦，都玩过好几百遍了，还玩？你等会儿，那快点啊！哦，哎哎哎，你好，呃，请呼一下四五六七八，呃，对对对，呃，电话是六七六三二九，哎哎哎，小姐麻烦你多呼几遍啊！哎，好，谢谢，哎哎好。又响了。哦，哎、啊，又是我妈妈。哎呀。你妈是不是有什么急事儿啊、呃？要不你先回去吧。呃，我,我妈妈她一会儿她不见我，她就、呃、想我、啊呃。不行，你妈这么呼你，肯定是有什么急事儿。没没没，哈大哥，你还是回去吧，我们改日再聊。呃，这哎，那这样吧，我我送送你。不用了。啊，好，再见。哎，好，啊好，再见。再见。哎，好，再见。如此促销有伤风化，还是具有商业意识。事情搞成这样，你说怎么办？我不认为是什么坏事儿，有争论才会引起关注嘛，有群众来信，大家才会关心呢、啊。这个是具有商业价值的，就像有的明星恨不得拿自己的隐私或者根本就不存在的私生活来炒作，以提高知名度。我们这个只是小巫见大巫。那今天的销售情况怎么样？我打个电话问一下。喂，小赵吗？哎，今天的销售情况怎么样？什么？真的？怎么样？跟我去了就知道了。卖空了，要断货了，能不能马上送货？嗯，没问题，我让他们马上送来。你先忙吧。那个那个那个，不用看着我，输了你的东西，一定会赔。另外，还要请你吃顿好的。同学们出来了，哎呀，今天真是太辛苦你们了。呃，我请你们吃饭好不好？好。呃，吃火锅。好。好哎，小安。呃，你去。不了，我得回家给弟弟做饭。啊，吃完火锅再回家一样吧。不行，弟弟在家等着我呢。美人不给面子，他总失望了吧？有你在，我失什么望啊？走吧。不过，他这应该吃完饭再回家。你想站一天了，肯定很饿。哎呦，你呀就别心疼他了，放一百个心，美人饿不着的。
冲，小冲，佩姐给你买什么了？小冲，小冲。姐，我看见报纸了。你好丑，姐。这不是你该做的事。我知道你这样挣钱全是为了我。我走了，我不想再拖累你。你别找我。你的包旧了，我给你买了个新的，希望你能喜欢。爱你的小冲。是啊，姑娘们，不要客气啊。今天呀、啊，我们让我们的潘总给大家表示一下，怎么样？嗯嗯，没问题。好。嗯、哎哎、啊，坐下说，您是老大呀。嗯，行。呃，今天各位美女太辛苦了，我代表公司，呃，敬各位一杯。哎，来来,来，等等等等，怎么就敬一杯酒就把我们打发了？那不行、嗯，我们可不是那么好打发的，是不是啊？那你们想怎么着啊？哎，我有个提议，咱们不但要喝酒啊，待会儿咱们去不夜城唱歌，怎么样？好、啊，没问题，你们想干什么都可以，来，来，喝，来干杯，喝，喝。嗯，不好意思，我接个电话。我告诉你啊，酒可不许赖账。绝对，我打完电话就。嗯，我可盯着呢。喂，谁啊？是潘总吗？我是安小曼。小安，哎，过来。这什么？我弟弟不见了，我打了好多电话都找不到他。啊，别着急，你慢慢说。我实在没有办法了，是不是？是不是能请您，您过来一下？你在哪儿呢？现在我在。田心路的银行前边，我我马上过去啊！啊，对不起，你们先喝着啊，我我有点事儿。怎么了？哎，说好了不夜城唱歌的呀、哦？没问题，你把那个发票给我开回来，多少钱我都认，行吗？我先走了啊，对不起。哎，潘导，你怎么这么早？哎，好了好了好了，甭管他，我们接着喝，来。喂，小王吗？怎么样，找到吗？没有。那行，接着找。呃，要再不行的话，就打幺幺零，行吧？好好。小爱，你看，没问题，我已经找很多人去找了。妈临走的时候，对我说要好好照顾弟弟。要是他出什么事儿，我怎么向父母交代呀？没事儿，你想想，这个城市里边，你们还有什么亲戚吗？呃，那你弟弟还有什么朋友吗？我都打过电话了，可是没有。我想，只要在这个城里边，他一定能够找到，除非，除非……啊，对了，你们家其他城市还有亲戚吗？哦。老家还有几个远房亲戚。那你们老家在哪儿呢？巫山。啊，你放心，我想一定能够找到。走。小冲。冲冲。小冲。冲冲。小冲。冲冲。小冲。小冲。啊，好，呃，我们找找一男孩，那么高的男孩，可能可能坐了巫山的船，到巫山的船早走了，呃，走了，不会吧？真的不会骗您的，十多分钟以前就已经走了。呃，那请问你们有票吗？没有。对不起，请您出去。对不起。呃，对不起，千万别着急啊，小安，你想他这么大人了，肯定没事儿。要不我明天
，找两个人上你老家，好吧？你怎么在这儿？警察同志，他他出什么事儿了？哦，他的东西被偷了，船票和钱都在里面。我们真要通知你们，可是他就是不肯说出家里电话。现在好了，跟你姐走吧。走，跟我回家。姐，我不走，我到了其他地方，我能养活我自己。你还养活自己呢，连包都看不好。我愿看到你为了我做你不愿意做的事情。我的傻弟弟，我这样做不单单是为了你，我也得挣钱养活自己呀、啊。为了你，姐什么都愿意做。可没了你，姐活着还有什么意义呢？冲冲，跟姐回家吧。走，跟姐回家。大妹子回来了啊！哎，小姐，你帮我洗两个酒杯吧。你不是不喝酒吗？我今天高兴。哎，最近有什么事儿没有？没有。王家那个鸡还叫吗？半夜不叫了，王家把鸡都宰光了。
。哦，我在听节目。节目？练什么节目啊？啊，俱乐部是我的家，我们都爱他。姐妹都在练习那个歌，谁唱歌？什么乱七八糟上去拿件东西，你看了保证喜欢。世界真是不公平啊！你说我啊，辛辛苦苦盖了个楼，没挣多少钱，你呢，想了个馊主意就全挣回来了。怎么叫馊主意啊？哎，这叫智慧。我真是后悔死了，把你这个财神爷呀、啊，不对，把你这个财神奶奶给弄走了。讨厌！算了吧，哼！要是我到你的公司去，你还不变成神经病了？再说一遍。不说了，今天我叫你来呀。主要是让你叫我开车的，这个手牌上的车我不太会开。现在就去啊？当然了。你让我歇会儿吧。啊，不行，你现在就去吗？走走走走走。现在就走。哎呀！哎，佳佳还在里面呢。真的？啊！我来的时候就在里面。呀，他该不会是大出血了吧？什么大出血啊？小姐，小姐，你没事吧？嗯，没事儿。哦，我们那要出去练车，你待会多买几个菜啊，我们回来吃饭啊。哦，我吃够了。哎，多做几个素菜啊。那我们走了啊。
，我看以后你别再来这个地方了啊！不行啊，证据还没找着呢。那怎么办？狭路相逢，勇者胜。这样，一会儿啊，你帮我买点菜回来，待会儿我给他办一场鸿门宴。于大妹子，买了什么好吃的给你老公吃啊？荤的素的都有，只要以素的为主。嗨，以后这素菜呀就别买了，到我这儿摘几颗，不就全解决了呗？那多不好意思啊！你在干什么呢？我让你跑，我在抓虫子呢。哟，这么多虫子，你该打点农药啊。嗨，这农药有污染呐、啊，这菜可是咱们自己吃的。也是哈，自己吃的。那你这虫子怎么办呢？哎，你说吧，这原来喂鸡挺好的，可现在鸡也给我杀光了。那你给我吧，我朋友那有一只鸡。哦，是吗？啊，那别浪费了，拿着拿着。啊，来的意思，哎，你呀啊,啊，赶紧回去，一会儿他们俩一到，马上给我发信号啊，我去开机。好，哎，哎，给，这什么、啊？毛毛虫，咦、嗯，真恶心的，留着用。对，给他做道菜。别看是个小毛病，你要是再不拖拖拖，有一次我，哎呦，霞姐，你怎么了？哎呦，快快快快起来！哎，没事，没事吧？哎呀，没事吧？哎不，当心当心当心！哎，不，坐下坐下坐下。没事吧？哎不，没事，吓死我了。
啊，我是，啊，好好好，我这就回去，嗯，烦死了，我就回去。嗯，小姐，收水果。啊，不用不用不用，这个，嗯，我送送你啊。嗯，谢谢啊。饭菜做的不错，就是有点毛手毛脚。好了，不用送了。吃二十多年了，才子都不错呀是子强吗？哎，你快过来一趟嘛！我来不了啊，我现在正在睡觉。哎，我告诉你，我床上好多好多毛毛虫。哎，可可怕了，你快过来吧。睡吧。哎，周会计啊，啊，你跟客户解释一下，就说我睡了，啊。